Всем привет, с вами Лаградка, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Мутационы. Соответственно, наливаем чаек, усаживаемся поудобнее, сегодня у нас будет ламповый контент. Собственно, мы остановились на очень прикольном моменте, моменте, где нас тут заинтриговала Мио. Но давайте, я не буду это все говорить, наверняка Кай это все в дневничок записала. Поэтому, так, по нашей традиции читаем снова дневничок. Так, какие? подожди, а где я там остановился? Э, ну, вроде тут где-то. Говорят, корока лучше всего растет с садом на западе. Около маяка. Этот сад такой будоражащий. Наверное, странно так говорить. Э, хорошо, что это я только пишу. Али нужна корока, чтобы сделать масло для ван. Корка жутко липкая, зато пахнет приятно. Древесный аромат как-никак. Теперь понятно, почему все ее масла добавляют в ванны. Надо не забыть вечером показать Али на этот сад. Уйди, господи. Интересно, как там дела у дедушки с Йоки? Йоки так рад снова его повидать, это довольно мило. <coughs> Надо зайти к Мио уточнить насчет поездки на лодке. Мио точно задумала что-то на сегодняшний вечер. Придется тоже пойти в бар. Уж очень интересно. <coughs> вот мне тоже очень интересно, я вот как раз про это и говорю. Так, а... Надо показать Ален сату маяка. Надо рассказать дедушке про сату маяка. Так, окей, хорошо. Мы, в общем-то, всем это показываем. Ну ладно, в общем-то, идем в бар тогда, чё уж. У тебя, господи, сегодня, по идее, должна быть очень прикольная. М -м, серия. По поводу Мио никому ничего не будем говорить. все таки это будет сюрприз. Хотя мне, ой, как не нравится этот момент. Может быть, нужно дедушке сказать? Дедушка, а ты чё, все уже устал, что ли? Запыхался. Ага. Ну, видимо, вот ты где. Вернулась наша гулянка. Гуляк. Это ты сегодня у нас гуляка. И ведь правда, я вышел на улицу. Помылся первый раз за несколько недель. Наконец-то повидал моего дорогого Юки. Дорогого друга Юки. И подался ему в шаг. Знаю, как это. Нам есть за что благодарить мир. Сегодня это подарило нам новую радость. Как я понимаю, садик у маяка рассвел. Заговорить про сад. М -м, вроде бы да. Все получилось. И этот сад тоже был не такой, как предыдущие. Такой резкий и напряжный. И еще мне до сих пор интересно, почему я должна этим заниматься. Чему ты хочешь меня научить? Хм. Постарайся не поддаваться на настроение этого дня. Видишь ли я? Девочка моя. М -м, почему ты говоришь загадками? Почему ты постоянно говоришь загадками? По-твоему, я приехала, чтобы копаться в земле? Если нет, то зачем же ты приехала? Повысить градус. Попробовать снизить накал. Чтобы тебе помочь. Я, я хотела тебе помочь. Так почему ты считаешь, что это ты определяешь, какой должен быть, какая должна быть помощь? Разве не логично следовать указаниям того, кого ты хочешь помочь? Эх, блин, она вроде как сейчас запых... Зарала. Так, подожди. Разве не логично следовать указаниям тому, кого ты хочешь помочь? Ну, в принципе, я в этот момент промолчал бы, потому что, в принципе, это логично. Он попросил помочь ей сделать сад. Она вот делает сад и так далее. Так она в итоге такая, я не хочу делать сад, потому что я хочу тебе помочь, а не саду. Ну, как бы логика тут проглядывает, но ее тут практически нету. Поэтому я бы вообще промолчал, но... Э, давай спросим просто, хотя тут на самом деле, что он хочет, он хочет, чтобы ты разобралась с этим садом и занял его место. Алло, алло, что тут непонятного? -то? Ну ладно. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Я сегодня видел на площадке точек. Думаю, эта точка шаманка послала их посмотреть, как я себя чувствую. Мы с ней дружили. Мне казалось, что я поправился. Но после сегодняшнего что-то голова кружится. Так, но он в итоге нам не объяснил так конкретно, что нужно делать. И я не в настроении с тобой общаться. Иди лучше на улицу, проветрись. Уйти, господи. Это в итоге они посрались или что, я не понял. Я просто не понял вообще суть вот этого разговора всего. Не, ну конечно, не, ну вообще на самом деле не понял. Чего уж тут скрывать. 
какой-то такой себе. Нужно садики все нормализовать, чтобы было прикольно. Так, здоровый Йоки, довольно, наверное, не бой сегодня, да? Девочка моя. Рад тебя видеть. Что за день сегодня? Что за день? Почти как в старые добрые времена. Правда, я несколько пренебрег нашим с тобой проектом. А, ничего страшного. Кто выиграл в шахматы? Ну, понятно, кто выиграл. Хочешь вверх, хочешь нет, пад. Вообще-то, мне кажется, я мог бы выкрутиться за но, но, но к тому моменту уже устал. Я хотела слишком... Я не хотела слишком уж устамлять его в первый же день. Так вот, наше исследование. Я раскопал запись стежка, который очень похож на тот, что мы так и... Что ты так и не прочитала. А, что ты мне прочитала, а не прочитаем. Так. О, я даже про него забыла. Семерка садов, значит, все-таки за этим какая-то тайна. А, -а, а. Понятно. Ну-ка. Семерка садов песню поет. Ради гриба папу цветет. Судя по всему, этот стишок как-то связан с рисунками, которые мания вырезала в храме. Мне туда не добраться, но я нашел копию в старых рукописях. Что было те в тех рукописях? Дерево папа когда-нибудь цвело? А давай спросим. <кхм> давай. Раньше постоянно. У, у многих сложилось ощущение, что болезнь дерева... Древо. Некоторым образом отображает болезнь Нона. Однако те рукописи... Как я понимаю, они зашифрованы. Они представляют, что Мани решила что-то от нас скрыть. Если только не ради нашей же безопасности. Правда, шифр очень простой. Настолько, что... Уделить ему некоторые... Надо ему просто тупо уделить некоторое время, короче. Заходи завтра в архив. Думаю, мне будет что тебе рассказать. А что ты мне еще? Кай, я, наверное, уже говорил. Но до чего же приятно видеть здесь новое лицо. Я рада. Че? Прикольно. Я хотел бы найти другие слова. Не такие избитые. Тебе столько задора... Ты сможешь на вещи иначе, и это прекрасно. <coughs> Наверное, в это трудно поверить, но мы с Нона когда-то были полны юного задора. Да в это легко поверить. Представляю, как вы пошутить. Вот, блин, у нее шутки не смешные. Ну чё, народ, пошутить или представляю, как вы оторвались? От отрывались. Ну это в принципе-то. В принципе, это тоже шутка является, так-то по сути. Ладно, пошутить. Представляю, как задорно вы... Писали заметки в книгах. Ну ладно, смешная шутка. Когда мы собирались сведения для энциклопедии, помню, в солнечные деньки мы вели плавучую лабораторию через болото. И часами составляли для каталоги. Я зарисовывал образцы, а она записывала, где они были найдены. Вот так тихо и радостно пробегали целые сезоны. Эх... Да ладно тебе не грусти. Славные были деньги. Да ты сколько ты с тобой общаться? Что такое? Я стараюсь не за застревать в прошлом. Но иногда так приятно ненадолго туда заглянуть. Ну так ностальжей ловит, я понял его. Так. Блин, мне все-таки все же неприятно то, что Мио сейчас хочет устроить. Честно. Не то, чтобы я не хотел, чтобы она это сделала. Мне просто как-то стрёмно за Мио. Ну в принципе-то, а чё? Она всю правду говорит. Так, здорово. Кузнечик, чё, как она? Как э, ты с этими пацанами разобрался? Что я вижу, что я вижу? Хромк. Таких показателей уже два года не было. Хамрк. Что-то сдвинуло Рассел. А, что-то сдвинулся Рассел. Как бы мне хотелось понять, в чем причина. Так, ну понятно. В общем-то, я, короче, эти садики делаю, и они цветут. Опа, здорово, смотри, там, кстати, вот эта херня, видишь? Вот он, вот, 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 правда, она исчезла, ну ладно. Ну чё, на скриншот, давай сюда тогда это все. так вот, опа. Здорово, пацаны, чё, как оно? Как ваша продвигается, ничего. Вот себе и на. И почему здесь так трудно проводить исследование рынка? Он, наверное, еще и переживает из-за истории с утечкой навоза. И это не повод кидать панику в голову сотрудника. Уже прямо в руки, уже прям руки опускаются. Знаешь, чего мне сейчас не хватает, Медистера? Чего? Грязевой ванны. Спасибо, брат. 
Блин, они самые крутые пацаны. Здорово, Жалейка. Я на тебя, кстати, обиделся. Человек по имени Кай. Я занимаюсь задачей, которую поставила передо мной сообщество точек. О, вы с ним, друзья? Что вы для них делаете? А, мне некомфортно мыслить такими категориями, поскольку переменные находятся вне моего контроля. Мы друзья с Бопиком. Это точная информация, потому что он сам так сказал. А о точках я такого уже сказать не могу. Так что точкам понадобится какой-то особенный кон... кондиционер или мыло. Здорово, что вы дружите с Бопиком. И ну давай немножечко тему будем вот так вот мылить. Ладно, здорово, что вы с Бопиком дружите. Это несложная задача. А, серьезно, в смысле? Меня не следует прерывать. Ну ладно. В итоге я себе всю малину засрал. Ну ладно, не важно. Не важно. Ну чё, идем к самому этому. Загадочному и к самому, наверное, сейчас печальному моменту. Как я понял, вот этот сад все-таки влияет на людей, которые тут находятся. И из-за этого сейчас может быть что-то произойдет, и что-то не очень хорошее. Ну тихо, господи, а все, короче, едят, смотрю. Сколько можно их смотреть? Я уже прям боюсь за нашего мальчика. Да, это как-то неправильно. А что правильно? Тебе не кажется, что он слишком много сидит дома? Так-то в телевизоре нет ничего плохого. Не согласен. Но он как минимум сезон в день смотрит. Ему это нравится. Убегать от реальности приятно, но вернуться потом тяжеловато. Еще сериалы искажают восприятие реальности. Готовы поклеться, когда мы спорим, он прямо целые фразы из своих сериалов повторяет. Может, поговоришь с ним мило. Вытащи его на улицу, может, сходите поохотиться? Не знаю, это его дело. Хорошо хоть завтра на лодке сплавать. Что плохого в романтике? Но в жизни-то все совсем не так. А может, в жизни тоже есть свое место романтики? Надо только сделать первый шаг. Я уже давным-давно смирился с мыслью, что мне лучше одному. Да и тебя, наверное, надо было воспитать. Я уже выросла. К одиночеству привыкаешь. Плюсы, конечно, тоже есть, но осознавать, что твое счастье находится в чужих руках... Ух, для меня нет ничего страшнее. Ути, господи. Бифала, жуть какие страшные. Особенно, когда несутся прямо на тебя. Ладно, хватит уже, протана. Извините, ребятки, просто я... Я же за него переживаю. Море, дорогая, я не, я не к этому. Я хотел спросить. Что? Ну, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? А? Я, наверное, скажу вниз, а нарву еще салат. Это же новый рецепт, да? Да, я кое-что немного изменила. Очень вкусно. Ты же будешь вечером в баре. Ясное дело, Киса. Столько всего происходит. Знаешь, я рада, что вокруг столько всего. У тебя, господи, что будет вечером в баре? Мне что-то уже самому страшно. Вы меня это интригуете, прям что я прям не знаю. Будет 30 минут, и я все равно этот момент с баром застану. Вот все равно его застану. Я хочу. Так, подожди, а куда мне надо идти? Ты разозлился. Давай играть, Бо. Не хочу играть со злым Таном. Я не злой. Если ты проиграешь, то станешь еще злее. Значит, не проиграю. Ура! Нет. Второй раунд, поехали. Я хочу остаться победителем. И чтобы ты не злился. Давай играть, а? Что-то мне кажется, то, что тут вообще... А, ну почему же? Есть. <смех> ну все, понятно. Ну все, все понятно. Я лузер. Ты обещал, что не будешь злиться. Я не люблю, когда злятся. И это не так просто. Ну нет. И... 
какой же там все-таки глупенький. Ну и что ж такое-то? Так, подожди, мне вообще надо на самом деле к этому пойти, к маяку. Теперь понятно. Так, слушай, давай вот просто тупо на секунду заглянем. Я, конечно, понимаю, что ты хочешь сейчас увидеть. Я тоже это хочу. Но давайте... Нет, тут никого нету, тогда ладно. Он куда-то ушел. Может быть, сейчас к этому... К своей бабушке, не знаю. Но, видимо, она его и разозлила. Так. Ну что, к моему садику кто-то пришел? Где? Не понял. Да, кто-то пришел. Здорово. У тебя был такой загружен? У тебя был такой загруженный день. И как тебе сад? Сад просто прелесть. Мне тоже, кстати, нравится. Ну, правда, можно было и лучше, но не важно. Такое ощущение, что тут даже ветер запел по-другому. В последнее время, когда я ходила к морю, мне всегда казалось, что впереди одна серость, а позади пустыня. А теперь я чувствую за спиной жизнь. Я рада, что получилось себя обрадовать. Ну, я рада, что получилось себя обрадовать. Извини, я хотел пригласить тебя сюда полюбоваться закатом. Отсюда он такой красивый. А, да, красиво. Ты сейчас отсюда ходишь? Здесь хорошо думается. Ну, как но на после бани? Сказать честно. Все такое же, но почище. Если честно, он меня раздражает. Я не про эту честность, я хотел сказать, что у него все равно все херово со здоровьем, и не надо радоваться. Ой, Кай, мы с тобой мыслим совершенно по-другому. Я не понимаю, что иногда она хочет в ответах сказать. Постоянно говоришь что-нибудь загадочное, а я хожу, гадаю, что делать. Вот почему нельзя сказать прямо. Понятно. Конечно, но она не подарок. Хотя мы все равно очень его любим. Он думает, что уже давно не ученый, но все равно смотрит на всех, как на букашек в лупу. Попроси его говорить с собой прямо. Наверное, поможет. Я сама собираюсь это сделать. Только с Бертом. Хочешь прямо с ним поговорить? Он приезжает завтра. Если честно, я в ужасе. Он так радовался, что у нас будет ребенок. Так, ну ребенок-то никуда не денется. А, блин, я хочу помочь. Возможно, сейчас вот это вот будет фатальный момент с историей с Бертом. А, я не понимаю, если честно. Не понимаю, но ребенок-то куда-то не, никуда не денется. Так, э, народ, вот, вот что тут выбрать, ну как думаете? Ребенок ты никуда не денется, это понятно, но я и в то же время не понимаю вас. Вы слишком все делаете через жопу. И... Давай не понимаю, не понимаю. О, хай, я уже просто не могу молчать. Надо попробовать рассказать хоть кому-то. Прости, я пользуюсь тем, что это тут недавно... Подбодрить ее. Все хорошо, я слушаю. Кажется, я не от Берта беременна. А, -а, а! Больно, подожди. Что происходит в этой игре? Слушай, ну что-то все херово, я смотрю у вас. И я почти уверена, что у Натана. Так. Ну чё, народ? Знаете, что я вам скажу? Я вам скажу, что пиздец. Что происходит? Подожди. Я не могу эту серию по-другому назвать. Это просто тупо пиздец. Ну вот прям откровенный шиздец. То есть, если сейчас... То есть, если сейчас Мио вот это вот все сделает, она, получается, расскажет Берту вот про эту вот херню. Его. Что? Бер заявил, что мы переезжаем на Большую Землю. Его постоянно не было дома. Мне было так одиноко, а там всегда был рядом. Я всегда думал, что он добрый мальчик. Но когда-то... Но как-то раз, когда мы сли... Сли... сидели у костра, он обнял меня за плечи. Прижал к себе. И вдруг я поняла, что он уже не мальчик. Он взрослый и очень большой. И он говорил такие правильные вещи. Он так хорошо меня понимал. 
Это случилось только один раз. Он все понял. Думаю, что он понял. А когда я поняла, что беременна, я сказала ему, что мы не можем быть вместе, потому что ей беременна от Берта. Я даже не уверена, что он знает, сколько длится беременность. И вы после этого говорите то, что вообще странно можно нормально общаться. Ну, типа, вот камон. Вы понимаете вообще, что происходит? Вот, вот хоть немножечко. Типа, Тан это реально очень такой плохой чувак. Ну, очень плохой. Так нельзя. Это ужасно. Такая история была в одном из его сериалах. Э -э -э, вы, ну вот... вот. Это, это просто тупо чувак, который живет в каком-то своем воображаемом мире и пытается его перенести в реальную жизнь. И он думает, что якобы все будет нормально. Что он там какой-то главный герой, который может победить короля демонов и так далее. Это неправильно. Попробуйте разрядить обстановку. Причем, сами понимаете, в чем прикол? Эта игра настолько вот атмосферненькая, настолько живая, что я на полном серьезе предполагаю, что есть вот такие люди, как там. То есть, вот реально. Ну ладно, короче, тут обсуждать это. Ну блин, ну короче, я не знаю, я еще бахере в полнейшем. Тут разряжать обстановку вообще нет этого смысла. Если честно, я бы убил бы панику. Такая история была в одном из его сериалов. Это дальше продолжить гнуть линию, нужно разрядить все-таки. Пожалуйста, пожалуй. Пожалуйста, представь, представь, что я говорю что-то мудрое и правильное. Ха. Да. Нет, это правда ужасно. Но я смогла, я рассказала. Я смогу сказать ему тоже. Им два обоим. Ты хочешь рассказать это Берта прям завтра? Да, я решила так. Не представляю, что все скажут. Но я должна сказать правду. Извини, что я тебя так задерживаю. Я хотела сказать спасибо за садик. Но теперь, знаешь, спасибо тебе за все. Мне было так одиноко. Но благодаря тебе мне стало легче. Ой, так, подожди, ну давай еще поговорим. Ты сегодня столько всего сделала, тебе надо развеяться. Мио говорит, у нее какие-то планы на вечер в баре. Эээ, блин, говорить это Мио или нет, я не знаю. Но Мио не надо про это говорить. Вообще, в принципе, про это не должен никто знать, пока она сама не расскажет. Все-таки разносить вот такие сплетни, это вообще не очень. Да и, в принципе, Мио... Вот, да, я не думаю, конечно, что она всем расскажет, но все равно. Я бы просто тупо конкретно бы ей намекнул, то, намекнул то что сейчас это вообще не лучшая идея. Я, конечно, более-менее за это топил, но сейчас вообще реально это не то время. Тут э, как бы все. <смех> так, подожди, а куда мне надо идти? Видимо, все-таки это все будет завтра. Слушай, но то, что сейчас произошло, я думаю, это вот достаточно. Так, а куда мне надо идти? <смех> а ты откроешь же этот дневник? А, я хочу маме, окей. Надеюсь, никто мой телефонный разговор не услышит. Тут никого нету. Блин, тут есть вот эта вот херня. А, так, ладно, с ним мы точно не будем тогда это говорить, а то он вдруг еще разболтает это все. <coughs> Уйти, господи. Так, ну ладно, я уже тоже в предвкушении вот этого всего, то что тут происходит. Сколько там времени прошло? Кай, дорогая, это ты? Рада тебя слышать. Спасибо, что не забыла меня набрать, позвонить. Как у тебя дела? Не идут. Что делаешь? Рассказать про других. Ну, давай так. Но меня наконец-то перетащ... перестали таращиться, как на инопланетянку. Ну, конечно, в таком крошечном городке без сплетен не обходится. Я, конечно, все уже забыла, но помню, как там было уютно. Мы с Клэр носились по всему городу, а... Вечно впивались во всякие предреки. Но за нами, как всегда, кто-то нибудь приглядывал. Кто-нибудь. Вот бы за, то, за Тоби целая деревня смотрела. А, ну ладно. Я рада, что тебе нравится в мутационы. Как дедушка. Так, а... 
Ну, слушай, тут и у дедушки проблемы, и у меня проблемы. Если честно. Рассказать про его здоровье, либо заговорить про напряженность. В принципе, я бы хотел бы какого-нибудь совета от нее, а не от дедушки. Но я и хочу рассказать про дедушку. Вот, блин, жалко, что тут нельзя все и вся рассказать. Давай про напряженность. Это сейчас важно. Не знаю. Ну, ему явно стало лучше. Но каким вообще должны быть дедушки? Все дедушки так любят всеми вокруг распоряжаться и постоянно говорят непонятными словами. Ну, так, подожди. Сейчас я пущу немного стол. Замечательно. Боюсь, для твоего дедушки это совершенно нормально. Не переживай, родная. Похоже, ты ему очень помогла. Я горжусь тобой. Ну да, но... О, а я говорила, что твой брат выучил новое слово. Пристань. Хотя у него это скорее пистань. Сколько же я его на него кричу. Мы ужасно по тебе соскучились. Я по вам тоже. Все-таки здорово, что тут не надо убирать за тебя. Ну. Что? Что-то липкое? Хватит кричать. Извини, мило, надо посмотреть, что у него там липкое. В воскресенье поболтаем, да? Пока, моя хорошая. Стой, мам, я хотела. Ну все, она положила трубку. Это, блин, в итоге так и не, выискали, не высказались. Вечер. Так, народ, ну слушай. И... А, ну тут все в баре, да? Мы, в принципе-то, можем сразу это пропустить. Ну, сразу этот момент застать. Но у нас 27, 26 уже минут. Давайте сейчас по-быстрому сходим к этому. К деду. Если честно, я очень хочу ее обсудить с ним. Это вот тема. Я могу? Я хочу побыть один. Блин, не могу. Слушай, может мне там эта птица поможет? Я не знаю. Я реально не хочу сейчас это все делать. Я чувствую, что сейчас будет вообще закальный шиздец. Вот прям вообще закальный. Так, ладно, ну туда я точно не пойду. Ладно, ну чё ж, народ. Заканчиваем или как? Не, ну вообще серию заканчиваем, потому что сейчас может все это продлиться очень долго и надолго. Короче, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Смотрите аннотации, смотрите коммент. Там тоже у меня есть плейлисты разные. Комментируйте. Там и так далее. В общем, серия была действительно напряженная. Это прям, я не знаю, это взрыв мозга, серьезно. Это что-то с чем-то. Это обязан знать каждый и посмотреть каждый, я не знаю. Это просто бум! У меня реально взорвался мозг. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.